一个画面，带你们感受一下啊！徐州菜辣椒海放有多刺激？这也是徐州名菜啊，蒜鲍鱼，先浇汁，再淋热油，漂亮！大徐州它是一个神奇的城市啊，它地处苏鲁豫皖交界。徐州的民风，徐州菜的口味，在江苏是完全独立的存在，同属于江苏，但是徐州菜跟江苏的淮扬菜、苏帮菜区别太大了。甲翁、辣子鸡，下面电面条，这个太过瘾了啊！来了，这一锅六份。徐州菜的特点之一啊，就是大户辣椒、大户油，兄弟们，馋不馋？这一份卖多少钱？五十八，五十八一份啊，有辣子鸡，有面，百四。兄弟们，徐州甲汪五十八一大盆的辣子鸡盖面，哇、哦，到位不到位？太重口味了啊！徐州菜啊，呃，跟我们江苏其他十二个城市我感觉完全不一样。但是我上网搜了一下。呃，网上又讲徐州菜以淮扬菜为主，呃，这怎么说嘞？淮扬菜没这么重口味吧？啊，我觉得徐州菜啊更偏向于鲁菜一些。我们又点了一个徐州经典菜啊，大喜赭菜。看这一锅。啥都有，大席折菜啊，就是徐州人以前吃席，打包回家的菜，烧成一锅的杂烩。来了来了来了，今天全都是硬菜啊，大席折菜，一百一十八是吧？对。然后这个是蒜鲍鱼，木盆鸡，五十八，这个是鱼子鱼泡，四十八，看。哇、哦，梦中情面啊，太办事了啊！来吃面，啊、哦，还是挺辣的啊，还是挺辣的啊，还是挺辣的啊！我喜欢吃这种粗面啊，哇，全都是吸满那个辣子鸡的卤子啊！徐州真的是太重口味了啊！最不像江苏城市的江苏城市啊！先吃面，再吃鸡啊！就是像，就是像啊！就说这个鸡的分量值不值啊？哇，哪里去找五十八块钱可以买这么多？是不是啊？然后这个蒜鲍鲤鱼，这么一大条鱼，三十八啊。嗯，鲤鱼刺多啊，一定要注意，一定要注意。哎，我上次吃鱼子鱼泡还是在自贡啊，但是它这个辣啊，夸张一点啊，不比自贡差啊。来来来来，折菜折菜，万物都有的折菜啊。虾、牛肉、香肠，好、啊，还有肘子红烧肉啊！
这一方一百一十八，但是你刚才看到那个量啊，就正经了啊。来，来个红烧肉。以前我听徐州朋友讲啊，就徐州的折菜里头要带一点点酒味啊，带酒味相当于喝酒掺点酒进去，就是吃的热闹，折的菜回来也香啊，带点醋味。醋味是什么意思？凉拌菜也折进去了啊。来，红烧肉。啊。半死半死半死！以前我们在南京上班啊，就有很多四川的同事、贵州的同事，到了南京以后，南京菜他他根本吃不下去啊。以后有机会带他们来徐州感受一下江苏的辣。这是粗辣椒面是吧？粗细辣椒面啊。这得过五点五点五十那边就出来了啊！先把调料辣椒搁这炸好，炸好以后。然后再带上杯烧，然后烧开了以后，把豆芽先卤出来，把豆芽卤出来以后再下豆，呵呵，这这就关了哈。好吃了。嗯，好吃了。马上就叫它出锅还。这是香料。啊、嗯，不用香料，把这辣椒，我的调料辣椒，把它再出锅。这是这我这，呃，这是昨天我的没用完，你这个油温太高，你也不不装点凉的，他马上把那一个熬的老了，他一老了，他也不影响香。熬个差不多好了，我就再放点大的植物调料。妈，啊，就是咱们这大的给那个中药调料了。哦那个啊，香、呃、不是香料，香料不能放，我本身都把它熬出来香了。就是打的这个吃的这个大茴香啊、肉口啊这些什么东西的，占着有二十多一点。黑白黑就是猪血，嗯、呃，白就是豆腐豆腐啊，水豆腐。黑白汤，林泉特色。嗯，那别人的你吃着它跟我的不一样味儿，他们的有的你吃着它，我锅里烧的它一直的它就开。他都在烫嘴，他们有的你吃着闻不度的。啊，他这东西要吃烫啊。啊，他越越越热点，他越好吃些还。啊，加水了是吧？啊，加加上水烧准备。就剩的辣椒油。啊，对。锅里稍微溜点，少溜点辣椒油，现在加水可以烧了。这是调料哈，放一袋盐。豆芽啊！啊，豆芽，这都是找水冲好的。火的一开都管下豆芽。啊。啊，黄豆芽，黄豆芽这是，啊，三三十斤。豆芽啊。哎，三十斤那我把这个洗干净的黄豆芽。啊，都是水冲干净
这个豆芽一开就往出过，老了豆芽再放豆。啊，煮也最后放，豆腐煮豆腐煮了煮个煮个两三分钟。三分钟、四分钟那个样。什么时候把煮起来？就这再煮三四分钟，四分钟就煮好了。放的豆腐四分钟煮好，就管放出去。多少斤肉馅？七十斤还有一桶啊，就是两桶哈，还有一桶。啊！肥肥加够，留着我再烧好再加。啊，这会儿快一点，这会儿烧开以后再加肥，还烧的快一点。哎，别带在那里劲儿，看它是软。马上就好了。啊，就好了，现在就光停火了。哦，开了就好了。啊，开了就好了。可以换一趟。现在已经熬好了。这一共有多少碗？一百一百多碗，反正一百二十三十碗都那一盘。这我就非没敢续订呗。啊，一百二十万到一百三十万就那一，生意好的时候可以卖两百万，放点葱跟姜都行了。最后再来一个啊，放点葱花啊，这就绝对香了啊！啊，绝对香，这会儿味道也都入劲了，肯定好吃了。这样就算彻底结束了啊，结束了，成功了。<笑>不是今天第一个客人，呃，第一个客人，好了，给我来一碗啊！好，你来，来一碗，豆腐放的都要吧？啊，豆腐放的都要。啊、好嘞，好吃辣的不好？好吃辣的我再给你放点。好，我再给你放一点。给我撇点油。好好好。这个油特别香哎，香，这个油实在真香。放什么时候放呢？放，等一下我给你放。别来油，别来油。啊，好好。啊，对，豆芽都另家，他不买，他不吃饭，单买我豆芽我不卖他，我豆芽配不配我不够。第一个客人，第一个客人，坐着，行，放着他。早上我们四点半，天那么冷，就爬起来，过来等那个黑白汤，正好看到师傅煮料的全部过程。
。哦，要配馍吃这东西啊，配馍好吃。它这个黑白汤是林泉这边特色，估计出了林泉就很难吃得到。黑就是这个猪血，就他们这边讲叫晃子，白就是豆腐，然后很多这个黄豆芽，黄豆芽在里头提鲜。刚才我们也看到了，炒了一个辣椒油，粗辣椒面、细辣椒面、葱姜。啊，爆的！我估计马路对面都闻到香味了。就这一小碗，六块钱，六块钱便不便宜？这个晃子汤配上那个馍，大冬天早上起来这么这么冷，来一碗，绝对舒服。面感到味，它会越筋道。要不然它会不弹牙。对。你做这个做多少年了？我做这个做十年了。十年啊？对。对，妈妈传下来的。越拉越筋道，这样吃起来会滑爽。第一份都没尝是吧？对。这肯定很筋道了啊。对。你们店看了开了，今年是二十四年。二十四年啊。啊。海德板面。我们太和的话都是以宽的为主，因为我们太和人就吃宽的板面。太和还是羊肉板面。对，外面外面，对，外地都是牛肉的。上方这个应该是羊肉板面。对，正宗的就是羊肉板面。下的时候不要不要不要加水，就是开的时候不要加水，这样的话下出来面会更好吃一点。老板娘也是网红，网红美女，泰和网红美女版面。谢谢。加的这就是你们泰和的灵魂。对，版面要吃这里面的辣椒皮，哦、特别好吃，吃一口还想再来一口。吃版面一定要加个鸡蛋，鸡蛋、啊，这样才是版面。哦，再打点油。再灵魂，对，再加一点油，再来一点辣椒皮。辣椒皮一定要加。对。这一碗版面卖多少钱呢？一碗板面是七块钱一碗，我们不分大小碗。对，哦，真实惠。泰和板面有没有被馋到？比我们在外面吃的那些板面要好看多了。它这个板面主要在于它刚才浇的那个板面的卤料，这个辣油。羊肉板面，我们在南京很多地方吃的是牛肉板面，迫不及待。哎呀，这一碗看着就爽。全是宽面啊！你老板娘刚才摔出来的，肯定很惊到。嗯，这个面很惊到。然后他们浇的这层辣油，特别特别的香，到现在没有吃出辣的感觉。喝口汤。吃板面最具仪式感的就是要嚼这个辣椒，都说这个辣椒香不辣，嚼一下这个辣椒。每个板面店老板都说这个辣椒是，确实香啊！再来看一下，七块钱一碗，还有呃，我来数一下你羊肉，我吃了两块，一块、两块、三块、四块。五块，就是七块钱一碗，还有八九块羊肉。什么叫经济实惠？经济有美味。他们家这个小店开有多少年了？这个，大概在二九十年左右。九二年，那快三十年了。嗯，快三十年了。哦，那我们误打误撞
，随便找一家也没找错啊。嗯，对对对，这样呢，它的面呢，嗯，一个是甩拿出来的，第二个呢，它的塔。一白，面很白，啊、嗯，很爽，很筋道，红，它有红油，啊、嗯，它搞的有这个、嗯、辣椒，辣椒油啊，然后呢，它的汤比较清汤。哦、嗯，然后装点小青菜，一红二白三青啊、嗯！对对对，出去玩啊玩两三天回来啊，啊，就想吃这个，很想吃。一进门就两口大水缸，全是原汁原味的，搁哪嘞？你们那个房里头牛肉房里头煮多久这个大缸？六个小时。六个小时啊？嗯，煮六个小时。这一缸有多少斤牛肉汤？差不多。两百多斤吧，两百多斤，嗯，应该有两百多斤。骨头拉给你看看，大骨头。还有别的人家也有水缸好吧？没有。没有，我们。有半斤。独手创啊。对，独一无二，手创的。哦。黄牛。哦，六斤以上的黄牛。嗯。它里头还有料包嘛？哈。对，总有。总有。嗯。料包。嗯，那汤可甜了。汤要清是吧？嗯。汤纯的。啊、这个面包里头有多少种香料？有六十种啊！哦，这个是送牛肉的啊！啊，是的。这个点还送牛肉，都已经七点多钟了啊！明天用的。明天用啊？嗯，明天用的。嗯，生意好的时候一天能用一头牛。一头牛啊？对，一天一头牛。一头牛大概多少斤呢？嗯，五六百斤都能用完。那小牛啊？嗯，五六百斤就是纯纯肉，五六百斤。宰、哦、完肉才五六百斤啊？对，黄牛有一千多斤，呃，全部都是纯黄牛，呃，啊、对，最少都在六年以上。哦，嗯、这个黄牛香啊？那肯定的呀、啊。嗯、呃，这个这个黄牛它它是三年才宰呀，呃，三年才起口才能算老牛，六年起口才能算老牛，至少六年以上，没有达不到这个老的程度的牛肯定。没那么那么香。只要你你来湖南路过，肯定要来金瓜俺家的牛肉汤的。<笑>我们就是路过高速过来。对吧？你肯定要经过这个牛肉汤。淮南人吃的多吗？来。淮南人多。俺家这个的多，你知道？你家生意好呀、啊。啊？你家生意好呀、啊。我们确实是的，专门下高速过来。嗯。你们开了多少年这个？嗯，二十年，今年二十年了。二十年。嗯。一天可能卖一头牛啊，最多啊。有一头牛，节假日能卖一两头牛，配这个馍、泡汤、泡牛肉汤、泡骨头汤更好。那这牛是什么牌呢？在后面是吧？在后面是吧？啊！全国各地都，全国各地都来，全国各地都有。只要走着路过，必须得走着进来吃吃一回。路过你们后台必须要来吃。对，必须来啊。小盆怎么卖？两个人啊，一八十，这里八十啊，一个小盆啊。那两个带位的来，最少领五。哦，好，这是淮南凤台牛肉汤。这是我们的吧？啊，两个人的啊。哦，一小盆啊。这个是老板娘讲的那种，路过凤台里必须吃的牛肉汤。大水缸喂出来的那个汤，这是两人份的，八十块钱。这个店我夏天的时候来过，然后那时候遇到几个淮南人来吃，他们说淮南人喜欢来这吃。黄家市区，后面汤，后面汤。我们那边饼呢？服务员，我们那边有大饼啊。啊，对，磨磨磨啊，一份啊，这一份啊，这一份几块钱？啊，磨一份这么多五块钱。凤台这边我看每一桌吃这个牛肉汤，他都点那个馍，油煎过的，没有米饭吃点这个馍压压肚子。
，他这一桶的牛肉汤其实相当于一个牛肉小锅仔啊，没有白来那些豆饼、鲜章，他只有牛肉跟粉丝。再来点这个汤，一口汤，一口粉丝，再来一口这个馍，酥酥的。这这就猪蹄，这是以对以前传承下来的这个东西，最多的时候一天就是六百斤左右。师傅，你干这个多少年了？我干这个四十七年了。四十七年了。啊。李桥猪蹄是吧？嗯，李桥麻记猪蹄。这也是林泉四大名吃啊。林泉四大名吃。啊。我们这已经干了几代了，到你这第几代？啊、嗯，到我这都第四代了。第四代，百年老炉。百年老炉。啊，对。嗯。哦。有，这是请我爷爷老太太摘下来的。啊。百年老炉。对。新中国之前就做了。对。一直卤这个猪蹄、猪肉这些东西。对，一直都是卤。哦，这一锅能下多少斤来？这一锅大概一直能下三四百斤吧。哦，都在底下了哈。啊、嗯，那那个时候条件不好，也有这个猪蹄吧？呃，条件不好也有这个猪蹄啊，你到哪个时代都有吃的呀，对吧？哦，自然灾害的时候，那时候也有吧？对，自然灾害也有。那时候猪哪里来的？来来，比如说农村老百姓养的。激发经济的时候也有是吧？哎、呃，对对对对对。这个老卤开了。嗯。这是一锅百年老卤。这个还要等一阵子才能出锅了啊！老鼠先，基本上从我出生的话，这个老鼠。那里今天都啥事？现在都三桌了，全部都是老鼠。全部都是老鼠啊！猪蹄还得有一阵子出锅啊！两个多小时。两个多小时啊！里面还有什么啊？大肠。大肠。猪大肠。大肠怎么卖呢？大肠六十五一斤。六十五啊！啊，猪头。猪头怎么卖？你们家？猪头三十五，三十三。猪蹄三十，三十三，三十三啊，那卖的不贵啊。嗯、这肚子啊，这、嗯、肚，哦，口臭。哦，那我们等不了出锅了啊。昨天的还有吧？啊，那我们拿点啊，看，林泉县非遗，喝了这么多酒，是真空的猪蹄，下酒凉气，林泉十大名吃，我们确实是路过这个农村看到了。等出锅还得一个多小时，然后我们先拿点昨天刚做好的，看这个，啊、哦，香啊！这个猪蹄卖多少钱一斤啊？这个这个卖三十五。三十五啊，一整个。对。这一个能一整个猪蹄能多少钱呢？一整个的话，一斤多，也就五十块钱左右。五十块钱，好香啊！这是李桥马记猪蹄，它也是林泉的十大名吃非遗。嗯，好香啊！锅里头还得一个多小时才来出锅，然后我们摆一点昨天的。天凉了，稍微已经解点那个冰，它这个膏啊啊，下下下，啃一个。嗯，它这个猪蹄啊，没那么烂，然后是有嚼劲的啊，这个有个筋的，它跟我们。江苏那边很多地方卤的猪蹄它不太一样，它没那么烂，然后香味，药草的香味也很，不哎，而且没那么咸，哎，这个为什么？这个地方吃的还是蛮咸的，但这个猪蹄没那么咸，香味很重，啊，满满的胶原蛋白，我一大早啃这个猪蹄好吗？刚吃过林泉的那个黑白汤，啊，再来啃个猪蹄。林泉县十大名吃，李桥猪蹄。会，主要是会喝酒就好了，喝点早酒，绝对来死。